trying to be happy and trying not to cry. Why? Because my ex has so much money. He makes more than $18,000 a month easily. And now I sit here with the triggers because he's going to the Clemson Notre Dame game with my kids. I can't just randomly afford that. Hell, I can't even get them all in the same room at the same time. So I sit here. Ah bah tiens, tu vois, j'ai l'impression que les choses ne sont pas passées comme prévu. Tiens, c'est surprenant. Hein? T'es surpris toi aussi, hein? Ouais, on est surpris, bon bah euh, Bon, alors nouvelle review, avant de commencer Je te rappelle, euh, petit instant promo Je te rappelle mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en semaine, en gros c'est une formation où je te montre comment créer ton business en ligne, étape par étape Avec l'intelligence artificielle, ok Donc c'est complètement gratuit, avant de créer un acte, regarde quand même J'ai déjà aidé les personnes à être indépendantes financièrement euh, en ligne T'as les témoignages sur la chaîne, donc Prends ça maintenant, clique Hey, it's Jenna, recently divorced And kind of figuring out This new way of life I was married for 23 years and with that person for three years prior. So for a total of 26 years of my life, I have been out of the game of dating, making friends, going out, um, and stuff like that as a single woman in her 40s. Yeah, I'm 47. So I've raised children. My children are adult children now. And um, it's kind of interesting because it's so lonely at this stage in life life after divorce especially with older children because you make all your friends when they're younger or at least i did i met my friends mostly through my kids activities i was a stay-at-home mom and i took them to practices i went to school all that stuff um during my marriage my weight went up and down um my looks fluctuated depended on health needs or what a mental state i was in, in because of the abuse i was dealing with and also just having children and being exhausted literally doing everything. Bon alors, c'est parce que tu étais abusé ou c'est à cause des enfants Ça j'ai toujours du mal avec ce truc. Déjà quand il y a une personne qui aime sortir le classique. Oui, euh, j'ai été abusé. Alors définis-nous exactement qu'est-ce que tu entends par abusé. Qu qu'est-ce qu que tu veux dire Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour dire que tu as été abusé Donc, après finalement, c'est à cause des enfants. Voilà, pareil, enfin ça j'ai toujours du mal quoi. Enfin, c'est à cause des enfants. Toi aucune responsabilité, c'est la faute des enfants. Bon. Quand tu te positionnes en victime comme ça, bon, moi j'ai du mal avec ce genre d'excuses. Est-ce que ça veut dire que c'est pas difficile d'élever des enfants Bien sûr que c'est difficile. Est-ce que ça veut pas dire que tu vas passer des moments difficiles Bien sûr que oui. Mais comme tout le monde, ça s'appelle la vie en fait. Tout le monde passe par des moments difficiles et tout le monde a une vie difficile. Mais si tu commences à te positionner en mode victime de la vie, où tu laisses ta vie être lidée par les événements extérieurs, on va pas s'en sortir. So, as your children get older and as you go through changes in life like divorce or anything like that, your looks will tend to change. Mine have obviously changed a little bit. Actually, a lot. Um, I have an autoimmune disease, so I did not have control over my weight for many years. And once they got my medications under control, and then I got out of my toxic environment, and honestly, I find refuge in the gym. I live in the gym. I have always been an athlete. I have always loved to work out. So this is not anything new. So nothing is going to change in like six months when I'm healed. I will always be a gym rat. Um, but it's interesting because I found that, you know, with this new day and age, um, I've kind of gotten into TikToks and all that stuff um, and social media. I'm a photographer. Like that's part of my job. I'm a visual communications major back in the day. Everything I do is visual, and so this was like something I could grasp to, I could feel, I could see, touch, all that stuff. I've said a million times how I don't um, connect online, just through text and all that stuff. So it's interesting to me, um, some things, and I wanted to bring everybody's attention, that I have recently come across and heard a ton. Um, I have had so many people message, comment, I've even had people in my like personal life say, you look expensive or, you know, you're really pretty. So you probably, you know, I don't understand why you would complain about that. Like, like pretty girls can't have problems or pretty girls can't um, feel sad about anything. Lots of girls get this. They just, the guy just wants to get that girl's attention. Someone they've seen on social media for whatever reason. She's a girl in their town they know. They, she has the looks that she wants. You know, whatever the reason is. But they really don't want anything with that girl. They just want the ego boost. The attention for that moment and all that stuff. Um, and then they move on. And So I've had this happen several times. And 
um, I've said to my girlfriends in close confidence, and I'm like, I don't understand. Like, I don't get it. What am I doing wrong? And they're like, they're, you're not doing anything. They, they knew immediately that you were out of their league. They just wanted you to be the toy. They wanted to, you know, get you and and play with this shiny toy that they thought was so pretty or they thought had all these attributes that they wanted, um, but they knew they couldn't keep you because they couldn't, you know, you're out of their league. No, Géraldine, tu t'es juste fait recaler par Jason et, et c'est tout. Il n'avait rien prévu de sérieux avec toi. Non, mais, non, mais c'est fou comment on peut se mentir à soi-même. <rire> On peut s'inventer une vie, euh, appeler ses copies. Euh, ouais, non, les gars, ils sont pas dans ma ligue. Euh, moi, je suis Champions League et puis eux, ils sont en D2. Donc, c'est pour ça, en fait, les gars, ils ont dit, on peut pas. Ou ce qu'elles aiment bien dire, c'est genre, ils ont peur. Ils peuvent pas, ils ont peur de pas pouvoir nous gérer. Donc, la meuf, elle se fait recaler par tout le monde. Ok, juste les gars, bon, bah, court terme, quoi. Bon, hein, ils arrivent, hop, oh, ok. C'est tout ce que je voulais. Mais elle, elle se dit, bon, alors, comment ça se passe Donc, elle appelle sa copine et la conclusion, c'est. C'est parce que je suis au-dessus de leur ligue. <rire> que veux-tu faire Elle ne se rend même pas compte, dans toute sa réflexion, que c'est elle qui n'est pas dans leur ligue. Et c'est pour ça qu'il la recale. La réalité du terrain, c'est que tu t'es fourvoyé en pensant que tu allais pouvoir trouver mieux que ton mari. C'est ça la réalité. Surtout à 47 ans. Donc maintenant, regarde où tu es maintenant. This past year has been the hardest of my life. And this next season of the holiday season, I just hurt myself. It's gonna be really, really hard. I could be on the ground right now. I'm not gonna cry, I'm not gonna cry. Because I wanted to kill myself last year. I was in parental alienation through a separation and South Carolina separation law that my ex used everything he could to hurt me. And the hottie season was the epitome of hell because I was a stay-at-home mom and I was the magic of every holiday. Donc si je comprends bien, tu n'avais pas besoin de travailler, tu t'occupais de tes enfants, donc c'est toi qui as fait l'éducation de tes enfants, il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire ça, pouvoir s'occuper de leurs enfants, leur donner eux-mêmes leur, leur éducation. Alors je sais qu'il y a plein de féministes, elles, elles s'en battent les reins. Elles, pour elles, c'est l'éducation nationale qui doit élever mes enfants et leur dire euh, leur, leur croyance, tout. Après, chacun, chacun fait ce qu'il veut, ok, hein Mais il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'inculquer eux-mêmes leur propre éducation à leurs enfants. Donc t'as pu faire ça pendant que ton gars il allait travailler dur pour pouvoir souvenir financièrement à toute la famille pour que tout le monde soit bien. Donc j'ai cru comprendre que ça se passait bien financièrement, t'étais à l'aise. Ce que tu viens de décrire c'est le rêve de beaucoup de femmes. Et toi tu te plains et même tu vas même plus loin. Tu jettes tout ça. Tu te dis ah ça sert à rien, c'est nul ça, zéro. Et pourquoi Parce que tu as l'impression peut-être de rater quelque chose. Et c'est pour ça que t'es peu heureuse, que tu te sens abusée. En gros, ce qui te manque, c'est quoi C'est la street, en fait. I don't know. I'm in a different stage today. Honestly, I literally have been having a great week, amazing week. And then all of a sudden today, my emotions, I had the craziest thoughts. And I wonder, does anybody else feel this way? Like, I feel like I'm in mourning of the life I thought that I was going to have. And I'm kind of pissed at myself. I stayed in a marriage for 23 years and built up a family and my ex's career and everything. And we literally just got to where it was supposed to be everything we dreamed of, like owned a company making, you know, almost a million dollars. And that was my breaking point. And I left it all, like left it all. And I'm not a person that is about money. I've kind of been in mourning of the like, oh my gosh, like I gave it all up. Everything was around my family. So when I chose to leave, I gave it all up, like all up. I had no clue that the worst was yet to come in the one year of separation. And so it's weird because I find that I just thought today for a split second and I'm like, the hell's wrong with you like what the fuck is wrong with you i thought i should have just stayed i should have stayed it wasn't that bad like you made it 23 years you made 26 years total your kids are like college and one's almost out of high school like you made it you made it like it didn't matter at this point they can do their own separate life and all that you made it to the point where you guys were making so much money and you had big houses and you could do whatever you want and you can relax alors là j'ai je suis complètement d'accord avec toi ça me paraît super sensé ce que tu viens de dire mais j'ai l'impression que cette réflexion cette grande réflexion a été faite parce que la vie t'a giflé 
Parce que ça ne s'est pas passé comme prévu. Parce que la vie de « Ouh, enfin je suis libre, je pourrais faire ce que je veux !» Ben, ça ne s'est pas passé euh, comme tu pensais en fait. Il y a plein de choses dont tu n'avais pas fait attention. Ça fait penser à des pays que tu sais, les premières semaines, les premiers mois, tu, tu vois que les bons côtés, ou, tu imagines les bons côtés, puis après au fur et à mesure, tu, Ah, j'avais pas vu ça !»« Ah, oui, il y, y, y a ça aussi !»« Ah, oui, 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 effectivement !» Donc, je pense que les attentes que tu avais euh, du célibat par rapport à la réalité du marché t'ont fait rentrer en réflexion et devenir tout d'un coup très mature et très rationnel au niveau de ta réflexion, <rire> je pense. Ah, je peux me tromper, hein, mais... Euh... Non, mais c'est quand même dommage de ne pas euh, avoir eu cette réflexion avant de divorcer. Ce n'est jamais bon de se laisser guider par ses émotions pour prendre des décisions. Et j'arrive pas à croire que la, la narrative de « ouais, les hommes doivent, être beaux, doivent laisser, se laisser guider par leurs émotions. » Non, 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 mais... Non. L'intérêt est rationnel pour prendre des décisions, sinon euh, sa vie, ça va être euh, du n'importe quoi. And I literally just called my friend and I was like freaking out. Because like, I'm my biggest, I'm the biggest person that keeps in the back. Like I'm terrified. I don't have 401k. My counsel did not have my back. I was so traumatized when I got out and then terrorized for the next year that I couldn't even think straight to help the people that wanted to help me. And the people I entrusted to help me didn't help me. And there's just timelines that you can't stop. And so it is what it is. And you know, I'm 47 years old. It's not like I'm 25. I'm healthy, kinda. I have an autoimmune disease, which means it's life threatening for the rest of my life. You know, things can change, but it's not like I'm an invalid and can't do anything for myself. But it is terrifying. Like I could have stayed. I'm so mad that I think this way. I could have stayed. My life would have been so much easier. I could have just gone and done whatever I wanted, kind of. I mean, I say that and then I think as I say that, I'm like, but you couldn't. It's like so weird that my brain thinks that way. And I called my girlfriend and I told her, I was like, I probably should have just stayed. I should have just stayed. It wasn't that bad. And she just started, she's like, Jenna, what are you talking about? Like literally. And then I just keep thinking, I'm like, but I had a huge house and All my bills were paid for and I never had to think how they were gonna get paid. My grass was cut, well, not the last year of separation. But you know what I mean? All the basic things to keep the image up. And I gave up my entire image that I was trained to have for my family for 23 years. Like I was the stay at home mom and I made the image of we were the perfect family. I have beautiful children. They were dressed right. They, you know, didn't, top sports like cheer and football and went to all that stuff and I was you know the cheer mom and you know did all that stuff and then did photography on the side just to make money to make ends meet while he built his career up and I stayed long enough to just give it all up but when it was like right there and I'm so mad at myself because I'm not this way I don't think this way but it is hard to be a single female when you're 47, when your kids are out. It's not like I have little kids. I always say, if I had little kids, this would be not even a question because that instinct comes in. I have to, my kids, you know, I got little kids. I got to get them up for school. I got to get them to here. I got to get them to there. I got to go to work. I got to do that. I don't have that. I'm literally at home. The worst time of my day is after the gym at night when the house is quiet and silent and I just am in my thoughts. And it's so, so hard, like I'm my own boss. If I don't go to work, if I get sick, nothing happens. And my Jenna Murphy photography would just crumble. And I love what I do, I have a passion for it, I love it. But I'm in my head, like I'm literally in my head. And I'm booking shoots and I'm doing amazing, I'm so excited, but every time I think future and long run, I freak out because my future was right there. Like it was solidified. Like. I was comfortable for the rest of my life. Maybe not mentally in my relationship, but financially I was fine. And I gave it all up to be happy. <sighs> Maybe I should have stayed. It was like stable in every other area, but that like, is my mental health really that important? And then my friends remind me, they're like, yes, like, yes. Like you're just in that crazy in-between stage. And I'm trying to work through it. I'm trying to work through the process. But it's terrifying. It's terrifying to start over at 47. But it's hard to know you gave away. M my ex will probably never make less than a million dollars every year. And I'm starting over. And 
basically as if I'm a 20 year old again. But it just doesn't seem fair. Comment Ce n'est pas juste, tu as dit Tu exagères, hein Il faudrait aller dire ça à ton ex, je pense. Parce que je pense que de son côté aussi, il a dû se dire, ouais, toi, avec tout ce que j'ai fait pour elle, j'ai pris soin de toute la famille, là, rien. Hein. Il a dû se dire aussi, c'était pas juste. Hein. Donc euh, le truc de juste, je sais pas si t'es vraiment euh, la meilleure personne voilà, pour parler de lui, pas juste. Mais bon, l'être humain est comme ça, on pense toujours qu'à nous. Hein. Mais concrètement, là, Géraldine, je suis en train de m'apercevoir, en fait, ce qui te manque, c'est son argent, en fait. C'est ça le problème, en fait. C'est son argent et peut-être le statut de la famille heureux ici. En fait, c'est ça qui te manque, en fait. Et pour revenir à cette histoire de santé mentale, ben, bah, chérie, enfin... Parce que tu dis, elle dit, ouais, le seul truc qui me manquait, c'est santé mentale, mais le reste, tout était bien, etc. Mais santé mentale, il y a des spécialistes pour ça, euh, Géraldine. Pourquoi tu parles à tes copines Je dis, ouais, mais t'étais pas bien. Bah oui, mais tu, tu, en fait, c'était pas bien, c'est peut-être pas, pas forcément lié à, à ton ex. Peut-être que c'est lié à toi. C'est fou, ça. Hein Donc, euh, en fait, il fallait juste consulter, en fait. T'as un problème de santé mentale, problème, solution. Voilà, tu consultes. Voilà, au lieu de demander des conseils à tes copines. Parce qu'au final, quand ça ne reste pas un professionnel, qu'est-ce qui se passe Ah, je santé mentale, je me sens pas bien, je veux du bonheur, c'est de sa faute, hein Solution, on divorce Et voilà, voilà, voilà où on en est maintenant. Et comme tu l'as dit, tu repars comme si tu avais 20 ans, sauf que tu en as 47. Alors, c'est pas exactement euh, la même chose. Donc, bonne chance. Hein. Et en plus, j'imagine que ton ex doit toujours t'aider quand même un peu financièrement. Et tu es quand même déjà conservé. Donc, tu n'es même pas dans la... Il y a pire <rire> Il y a pire et déjà t'es déjà euh, ouais. Mais malheureusement la vie c'est comme ça et oui c'est pas juste c'est pas juste la vie c'est comme ça c'est tu prends des décisions et il va falloir assumer les conséquences il y a rien qui peut tu pourras pas revenir en arrière <sighs> Trying to survive this year I'm gonna be honest the random things that trigger me are the craziest things I'm sitting in my car literally sitting in my car trying to pull myself together because I did what any mom does and I pulled an emergency drive to my daughter because she needed to do something and drove an hour because she's at college to drop something off. And was just so thankful that like I could do it for her and fit her in my schedule. And the littlest thing she said just triggered me. And this is the second time in a week that my child has triggered me without even meaning to. So we're getting ready to leave and she's like, well, I'll be home because we're, I'm gonna be at the Clemson Notre Dame game because dad's gonna take us all. You think that's nothing, right? Like nothing, right? And it instantly, like she instantly saw a switch in me and she's like, what's wrong? And I'm like, nothing. Cause you know, I don't talk about that stuff. I don't want her to worry. She's like, mom, what's wrong? I was like, nothing. And I had to keep it together. Cause last week she said randomly, I was like, what are we gonna do for Thanksgiving? This is my year to have Thanksgiving with you guys. What do you guys want to do? You want to volunteer? Do you want me to just cook at home? Do you want to go out to eat? Like I'm literally like begging for them to give me any feedback because last year my ex used every single holiday, even if it was my holiday to be with my kids, to isolate me, manipulate them, to torment me and everything he could with the South Carolina one year of separation law. And my lawyer did nothing to help me and the laws did nothing to help me and my children were used as weapons. So last week she says, oh, well dad said for Christmas we're gonna go to Gatlinburg and be there for the holidays and do Dollywood. That man never once ever went to Gatlinburg or Dollywood ever in his entire life before he met me. That was where my family always went. That is, I'm from Tennessee. That's something we always did. It was a bonding thing. And now that's what he's trying to do. It's like he's taken every single tradition I've ever done and now turned it into his. Everything I've ever done. And the worst part and the thing that triggers me is that I'm screwed. Like I'm not even gonna lie, there's no way to lie about it. Like I literally was screwed. Now I find myself triggered because during the hardest time of my year last year, of me literally trying to stay alive, me dealing with all the craziness of my ex, the lying, the alienation, him calling me a whore, him having my children call me a whore. Why? Not because I did anything bad, because I wore spaghetti straps and all that. And his only way, the only way that he could use my children against me was to say I was on social media. And I, in some ways I'm not even helping myself because my brain is so stressed. I'm just trying to like, don't 
don't keep dwelling on it. I keep telling myself, don't dwell on it. Just survive right now. Just get through it. Just get through the holidays. But there's a timeline. And if I don't do stuff by February 8th, I can never fix the situation. But if I don't survive now, I'm literally going to be a complete mess mentally. So I'm trying, like, this is like crazy medium. And I'm trying to be happy and, and, show my kids that like life can move on but the triggers the random fucking triggers that have me sitting in a quick trip parking lot trying not to cry why because my ex has so much money he makes more than eighteen thousand dollars a month easily or at least he did he made almost a million dollars the year before we divorced and then lied about it he has all the money at his fingertips to do whatever he wants buy my children take them on trips take them on vacations why well, literally have the bare minimum to pay my bills on top of trying to restart a career because it was a hobby because I was a stay-at-home mom. And just like he said, I wasn't part of the equation. I was not part of the equation the entire marriage, this man told me. My role in life was to be the mother of his children and to um, do anything that was needed for the family while he built his career. I was not part of the equation. So how was that marriage ever supposed to survive? when I was fully 100% in trying to make a marriage, a life, a family, and this man never included me in the equation. And then when it was done and I got loose and I tried to survive, that man had been plotting for over a year on how to make my life hell because he had all the money, all the control. And now I sit here with the triggers, a fucking trigger because he's going to the Clemson Notre Dame game with my kids. I can't just randomly for that. Hell, I can't even get them all in the same room at the same time. So I sit here. And I'm going to get through this trigger. And I'm going to suck it up buttercup. And I'm move on. But it's not fair. Like, it's not fair. I'm pissed. It's just not fair. And I don't understand how. Je suis pas sûr. Mais si tu voulais pas que tes enfants soient au courant de comment tu te sens exactement, je suis pas sûr que se mettre sur TikTok, c'est la solution. Tu en parles sur TikTok, tu veux pas que tes enfants soient au courant de comment tu te sens, je je suis pas sûr. Après, je peux me tromper, hein, tu sais. Bon, après, ton mari il veut peut-être juste garder les mêmes habitudes que vous aviez auparavant quand tu étais là, pour les enfants, peut-être. Ou peut-être aussi, il veut juste hein, te lancer deux, trois crottes de nez, ce qui est le minimum syndical. Alors après que ta famille pense que tu es fort de street, c'est difficile de leur en vouloir, hein, Géraldine. Hein. Je veux dire, en plus tes enfants, t'as dit qu'ils étaient au collège, donc le collège, c'est, euh, je pense que c'est l'équivalent de l'université euh, pour la France. Donc c'est qu'ils sont grands. Enfin, ils, ils étaient là et t'ont vu. Hein. Voilà, enfin, euh, tu, quittes ton, ton, tu quittes le père, enfin tu quittes leur père pour aller euh, dans la street en fait. C'est des grandes personnes maintenant, hein. ils comprennent la vie. Hein. Donc euh, bon. Mais bon, maintenant j'imagine que tu es libre. Et que tu vas pouvoir trouver le bonheur et que maintenant enfin tu t'es débarrassé de ce boulet qui, qui, te, qui te rongeait le cerveau, qui t'abusait et que tu étais dans une santé mentale dévastée à cause de lui évidemment. Bon elle l'a pas dit mais c'est moi qui rajoute un petit peu. Mais je pense que voilà, ça devait venir de lui puisqu'elle est partie. En tout cas c'est ce qu'elle pense. Mais maintenant quand même elle s'aperçoit qu'elle a dû rester. Mais maintenant profite voilà, tu vas pouvoir te focus sur ta carrière, plus besoin de t'occuper de tes enfants. Là, tu as vu comment c'est dur de faire de l'argent. Avant, tu voyais l'argent arriver comme ça, c'était normal. Tu disais, il n'y a rien. Là, tu as vu comment c'est dur de faire de l'argent. Et on a compris que tu aimais l'argent, Géraldine. Donc, dans tous les moves là que, que tu as fait, voilà, franchement, j'espère que ça servira de leçon en tout cas. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses euh, en commentaire. Et si tu veux aller plus loin, t'as ton description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et un nom. Je vais être ton camp. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, allez sur YouTube et tapez les meilleures activités pour chiens. Puis, trier par vue. Par exemple, ce titre. C'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues, donc on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 euros et 2000 euros par mois. Donc on peut partir là-dessus. Donc maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com. 
vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc, ce que l'on va faire, par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'un million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur « Générer ». Et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur « Éditer » et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer euh, la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez « Appliquer les changements »,« Exporter la vidéo » et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apollon Vidéo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.